అంటే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏంటినంటే ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకోవడానికి ఏవేం డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఏజ్ ఎంత ఉండాలి ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అలాగే అప్లై చేసిన ఎన్ని రోజులకు జాబ్ కార్డ్ వస్తుంది అదేవిధంగా అప్లై చేసిన ఎన్ని రోజుల్లో కూలీలకు పని కల్పిస్తారు కూలీలకు ఎన్ని రోజుల్లో డబ్బులు అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుంది ఇంకా మరెన్నో విషయాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మీకు అందించబోతున్నాను సో దానికంటే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోని లైక్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించి ఎలా అప్లై చేయాలి అప్లై చేయడానికి మీ ఏరియాకు సంబంధించినటువంటి ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు వారినైనా కలవచ్చు లేదు అనుకుంటే కనుక ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుందండి సో వారిని కలిసి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లై చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆధార్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలండి ఆధార్లో మనకి ఏజ్ అనేది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సో ఆధార్ కార్డు అదేవిధంగా బ్యాంక్ బుక్ అండి సో మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది కలిగి ఉండాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆ తర్వాత రేషన్ కార్డు ఉంటే రేషన్ కార్డు ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటున్నారో వారి యొక్క ఫోటో అనమాట సో జాబ్ కార్డ్ మీద అంటించడానికి అప్లై చేసిన వారం నుంచి పదిహేను రోజుల లోపల జాబ్ కార్డ్ అనేది వస్తుందండి ఈ జాబ్ కార్డ్ అనేది వెబ్సైట్లో మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్అవుట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనకు ఎక్కడైతే మనం అప్లై చేస్తామో వారు ఒరిజినల్ జాబ్ కార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అనమాట వీడియోలో ఓకేనా సో ఈ విధంగా అనేది జాబ్ కార్డ్ ఉంటుంది జాబ్ కార్డ్ పైన మనకు జాబ్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది వస్తుందన్నమాట అలాగే అప్లై చేసిన ఎన్ని రోజుల్లో పని కల్పిస్తారంటే పదిహేను రోజుల తర్వాత మనకి జాబ్ కార్డ్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎవరైతే మేట్ గ్రూప్ లీడర్ ఉంటారో వారి దగ్గర లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆ లిస్ట్లో మన పేరు ఎక్కిన తర్వాత మనకు పని కల్పించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట సో మనం పని చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకి మన యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్లో అమౌంట్ పడుతుంది టూ వీక్స్కి ఒకసారి బ్యాంక్ అకౌంట్లో అమౌంట్ అనేది జమ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే పద్నాలుగు రోజులకి ఒకసారి అకౌంట్లో అయితే అమౌంట్ పడతాయి అనమాట సో మీరు ఎంతైతే ఎర్న్ చేసుకున్నారో ఆ అమౌంట్ అనేది పడుతుంది అనమాట మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్లో అమౌంట్ పడాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈకేవైసీ చేయించుకొని ఉండాలన్నమాట బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది రన్నింగ్లో ఉండాలి బ్యాంక్ అకౌంట్కి పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు ఇవన్నీ కూడా అటాచ్ అయి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు పని చేసినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ అనేది అకౌంట్లో పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా సంవత్సరంలో వంద రోజుల పని అనేది కల్పిస్తుంది అనమాట ఈ ఉపాధి హామీ పథకం జాబ్ కార్డు వచ్చిన తర్వాత అలాగే ఇక్కడ ఆడ మగ అందరూ కలిసి చేస్తారు కాబట్టి అందరికీ ఈక్వల్గా కూలి అనేది ఉంటుంది సో ఆడవారికి ఒక విధమైనటువంటి కూలి మగవారికి ఒక విధమైనటువంటి కూలి అనేది ఉండదు ఇద్దరికి సమానంగానే కూలి అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఎవరైనా పనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓన్గా మనమే చేసుకోవాలి యంత్రాలు కానివ్వండి ట్రాక్టర్లు కానివ్వండి డోజర్లు కానివ్వండి వీటికి పని అనేది కల్పించడం చేయకూడదు అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించి ఏజ్ ఎంత ఉండాలి ఎక్కడ అప్లై చేయాలి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి వీటికి సంబంధించినటువంటి బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈ వీడియోలో అందించానని నేనైతే అనుకుంటున్నాను సో చాలామంది ప్రీవియస్ వీడియో చేసినప్పుడు ఆ వీడియో కింద కామెంట్లో అడుగుతున్నారనమాట సో మీరు అడిగినటువంటి కామెంట్లకు నేను పూర్తిగా సమాధానం ఇచ్చానని అయితే అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ